근데 이게 AI랑 반도체랑 음. 뭔가 관련이 있을 것 같은데 음. 어떤 관련인지를 잘 모르겠어 아직 AI 기술이 응용 분야가 되게 넓어진단 말이야 음, 음. 이 AI가 어, 간편하게 만들어져서 성능은 좋아지고 가격은 떨어지고 전력은 적게 먹고 막 이렇게 되기 시작을 하면 은 그러면 이런 효율을 감당할 수 있는 좋은 반도체를 만들어서 공급하는 것이 미래의 AI 시대에 가장 중요한 어떤 그 음, 중요한 핵심 되겠구나. 요소가 되겠죠. 아, 야 폭발적인 성장을. 음. 근데 그 AI 반도체는 어, 어디 어떻게 쓰이는 거야? 바로 이렇게. 바로 이렇게. 어? 어? AI 반도체가. 어? 어? 뭐? 몰랐나? 이거 무슨 일이야 이거? 뭐야 뭐야 뭐야? 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 이거? 아, 왜 이거 로봇이 아니야? 아, 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 앉아. 어. 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 명령은 내가 조절하고 그럴 거 아니야. 오. 그럼 이 안에 어마어마하게 많은 AI와 관련된 단조체들이 음. 들어가겠지. 와. 어, 이게 재난 현장 같은 데에서 들어가 가지고 쫙 스캔을 하고 음. 음. 지금 호동이를 위협이 물로 보고 있는지 잘 모르겠는데 이 사람이 어? 부, 불을 낸것 같습니다라고 신고 영상을 지금 찍어 가지고 신고 영상을 찍었어. <웃음> 그럼 이걸 어디로 어, 바로 전송하는 거야? 전송을 할 수도 있고 어, 소방서가 됐다. 그럴 수도 있겠지. 와. 그러니까 이 역할을 어떻게 두느냐에 따라 다른데 가만 생각해 보면은 우리는 로봇이다라고 그냥 생각할지는 모르지만 이 안에 있는 여러 가지 AI 반도체나 이 수많은 반도체들이 그 역할을 해주고 있는 거지. 어떻게 보면 이 로봇이 기술의 진화로 인해서 사람 생명도 그렇지. 어, 살려낼 수 있고 구할 수 있는. 얘기하는 게 이제 그 얘기야. 이게 야. AI 반도체가 완성이 되면 그리 음. 계속 진화하면 음. 자체적으로 신고를 하고 그렇지. 생명을 구현할 수 있다는 거 아니야. 그렇지. 그래서 이런 것들의 시나리오를 모아서 이제 AI 반도체가 탑재되면 어떻게 변할지 한번 우리가 좀 보자. 네. 애트리에서 개발한 그 AB9, 어, 저희는 이제 Artificial Brain 9이라고 부르고 있는데 국내 최초의 AI 반도체이고요. 초당 40조 번의 연산을 어, AI 연산을 할 수가 있습니다. 어, 스마트폰에 비하면은 대체적으로 한 1,000배 정도라고 볼 수가 있고요. 지금 그 시중에 나와 있는 반도체에 비해서 성능은 저희가 조금 우수하면서 전력이 거의 20분의 1 정도밖에 안 됩니다. 근데 이제 이 AB9 반도체를 하나 쓸때 그렇게 되는 거고요. 예, 개수를 뭐두 개에서 개수를 늘리게 되면은 대체적으로 뭐 1.6배, 1.7배 이렇게 더 프레임 레이트를 증가시킬 수도 있어요. 사람 빠르게. 그렇죠, 사람보다 더 빠르게 증가할 수 있는. 일단 무엇보다 속도 차이가 엄청 크네. 음, 음. 지금 이미 이제 소프트웨어하고 인프라 기술들은 많이 돼 있거든. 음. 이거를 하드웨어 쪽에서 반도체로 얼마나 잘 커버하느냐가. 앞으로 한 4, 5년 정도의 굉장히 중요한 시기가 될것 같아. 이거 거기서 자, 이게 AI 반도체지. 음. 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 
근데 2030년에 네. AI 반도체 시장 규모가, 규모가 137조 원 정도로 예상이 된대. 네. 그래서 우리나라도 약 2년 전부터 이 AI 반도체 개발에 총력을 기울이고 있어. 어. 자, 근데 이제 우리나라가 그동안 잘해왔던 메모리 반도체 또 유지를 해야 되잖아. 음. 이그 AI 반도체로 가잖아. 음. 그럼 메모리가 중요해져. 아, 아, AI 아 반도체 아 안에. 아 그래서 AI 분야가 앞으로 가장 중요한 반도체 분야의 시장 패권을 결정하는데 어마어마하게 중요할 음 거라 생각을 하고 있고 세계적인 반도체 전문 기업들은 뭐 말할 것도 없고 음. 뭐 구글이라든지 지금 말한 구글이라든지 음. 애플이라든지 최근에는 테슬라, 음. 테슬라 자동차 테슬라. 이런 데까지 대규모 투자 계획을 앞다퉈 얘기를 하고 있어. 그러니까 그렇지. 앞으로 한 10년, 20년 동안 가장 중요한 왕자의 바, 자리가 진짜 바뀔지도 몰라. 그러니까 이런 기회를 넉넉히 있으면 절대 안 되겠지. 우리도 철저하게 대비를 해야 되는 거야. 음. 어떤 대비를? 어떤 준비를 해야 되지? 일단 제일 중요한 거는 지금까지 그 음. 생각했었던 거와 다른 방향의 다양한 인재들이 음. 이쪽에 들어와야 돼. 음. 어, 반도체가 다른 거하고 좀 다른 부분이긴 음. 아까 전에 그 처음 우리 역사에서부터 나온 거지만 음. 다른 거보다 최첨단 장비가 되게 중요하다고 했잖아. 음. 장비를 다 보유를 하고 있는 곳이야. 오. 거기에다가 음. 인공지능이 중요하다 그랬지. 어. 음. 여기에 인공지능 전공 과정을 같이 개설을 해서 다양한 형태의 반도체 인재들을 만들어내기 위한 그런 양성을 하기 위한 노력을 굉장히 많이 하고 있지. 음. 전 세계적으로 우리나라 사람들이 좀 똑똑하긴 하잖아. 아, 그 당연하지. 어, 개발하고 어. 뭐 이런 거 보면 정말 따라올 수가 없잖아. 어. 근데 조금만 뒤를 받쳐주면 그렇지. 지훈이라든지 예, 인재들이 더 많이 어. 나올 텐데. 음. 그래서 이제는 어떤 면에서는 그 빅체인지 되는 어떤 시대에 들어갔기 때문에 빅체인지. 어, 이런 거대한 변화의 움직임 아. 속에서 해야 될 일은 전문성도 있어야 돼 일단 음, 음. 전문성이 없으면 은 아무리 융합적인 걸 하더라도 자기 것만의 것이 없으니까 음. 약하거든 음. 그러니까 전문적인 이제 양성에 더해서 그렇지. 우리 학교도 그렇고 또는 사회도 그렇고 융합적인 사고를 같이 그렇지. 이렇게 엮어낸 식으로 가게 된다면 음. 우리나라에서 만들어내는 반도체가 이제 진짜 야. 전 세계를 바꿀 수 있는 음. 아직까지 뭐 반도체 세계 1등 얘기하지만 메모리 음. 얘기고 음. 메모리와 시스템 다 합쳐가지고 세계 최고의 반도체 강국이 되는 음. 진짜 이제 그런 시기가 온거 아닌가. 뜨거워지는 음. 어떤 뭔가 자긍심도 생기는 그런 어떤 귀한 시간이었습니다. 음.